Какая грустная музыка играет. Малыши спят в кроватках для малышей. Спасибо, Кэп. Ну что, я снова врываюсь в Sims 4. Макаронович меня уже... Макаронович меня уже ждет. Я не помню, наверное, недели три я точно не заходила в Sims, поэтому... Погнали! Предметы удалены. Здорово, что я удалила. Один из нескольких предметов не установлен на ваш компьютер. Не... Да и как бы вообще все равно. Мне вот на это все... Мне звонят? Так, стоп, я не ожидала такого наплыва страстей. Алло. Евгений, э, позвал меня на свидание. Стоит ли мне соглашаться? Ты вообще кто? Простите меня. Я, во-первых, тебе, женщина, не знаю. Во-вторых, откуда у тебя мой номер? Телефон, это нарушение личных границ. Ладно, посмотрим, что он тут предлагает. Да, романтика витает в воздухе, делайте то, что велит вам сердце. Я не думаю, что он вам подходит. Пусть будет романтика витает в воздухе. Удачи тебе в любовном плане. Так, а может это и моя знакомая? Я, если честно говоря, уже не помню. Меня интересует Макаронович. Он на работе. Точно, мы же прошлую серию закончили на том, как он уехал работать. Это, по-моему, был его первый рабочий день. Мне просто интересно, как у него с настроением досуг у него страдает. Нужно поиграть в компы. Кстати, у нас есть комп. Компа нет. Денег тоже нет. Макаронович грустит. Что делать? О, напряженный, конечно. А кто хочет работать в этом мире? Что это за... Хочется развлечений, хочется поделать чем-нибудь увлекательного, тяга к веселью через 6 часов. Ничего не понимаю, я просто жду тебя с работы, и давай что-то делать, давай позвоним кому-нибудь. А, пок... Мне звонила моя же девушка, которая спрашивала, что ей там кто-то признался в любви, и она спрашивала совета... И я еще ей ответила, да, давай, дерзай. Кажется, я только что профукала свои отношения. Нужно срочно ей позвонить. Как, как позвонить срочно? Нужно отменить ее свидание. Это моя девушка. Это моя девушка. Там Макаронович раздраженный. А что будет, когда он узнает то, что... Ой-ой-ой, что же я наделала? Ладно. Через сколько ты вернешься, дорогой мой друг? Я хочу, чтобы ты уже вернулся. Что-то новенькое. Так, события, знакомство со знаменитостью. Перейти к событию. И я еще и позвать с собой никого не могу. Кажется, моя жизнь идет ко дну. С одной стороны, Макаронович устал. И у него там досуг уже просто на нуле. С другой стороны, нужно денежку зарабатывать, и если его сейчас уволят, то вряд ли снова примут, поэтому нет, давай работай. Немножечко ускорим времечко, потому что я уже устала, мне скучно, я хочу, чтобы он вернулся с работы. Он опять звонит! Алло? Послушайте, нам нужно где-то пожить некоторое время, не пустите нас к себе, вы нас даже не заметите, честное слово. Нас это кого?! Тебя и твоего нового хахаля? Звучит, как какая-то заварушка, не находите? То есть, у меня там с ней любовные отношения. Мы целовались, если вы не помните в прошлой серии вообще-то. А сейчас она хочет, чтобы она приехала с кем-то ко мне пожить? Окей. Приезжай. А ты кто? Ты кто? А, конечно, понюхай, я убираюсь здесь каждый день. Гости. Стоп, стоп, вы вместе. Ну, во-первых, хватит нюхать мой дом, а во-вторых, надеюсь, вы просто подружки, да? Могли бы хоть разные чемоданы себе купить. <связь> Даже не заметите честное слово. 
Божечки, ты кто? Что происходит в этом мире? Девочки подрались, исчезли. Тут как... Ладно. Ребят, вот я, я все понимаю. Ну, типа Sims, я зашла поиграть, но я не понимаю, что происходит. Я даже их действия как-то адекв... адекватно комментировать не могу. Вы чё к чему подрались? Вас пустили пожить бесплатно, еще их... Да что с вами происходит? Я не понимаю, сколько времени. Сколько времени, где Макаронович? Уже темнеет. Да божечки, ты уже уйдешь отсюда или нет? Давайте мотнем время, чтобы Макаронович уже вернулся домой. Ура! Плюс 120 баксов. Отлично, нам это хватит примерно ни на что. Боже. Ты устал, зайка. Давай-ка пойдем это отношения налаживать все-таки. Сейчас будем твой досуг налаживать, так сказать. Ты, ты же ее позвал, дурачок. Подарить розу. Давай, иди, иди. Куда? Куда? Ну вот... Почему все так нелогично? Хватит нюхать свой дом, пожалуйста. Иди, подари розу своей девушке. Она вон привела неизвестно кого. Еще и с каким-то там хахалем у нее свиданка новая. Как бы понятное дело, еще девушка свободная, еще ничего не было. Но давай-ка, давай-ка. Супер, классно. Дать ключи от дома? О, нет, нет, это мошенница. Я сразу поняла, я раскусила, она уже хочет забрать твой дом. Если что, она... он сейчас признаваться ей будет в симпатии. А она все о деньгах думает. Мошенница, точно мошенница. Я предлагаю, в общем, на нее время не тратить и попробовать вот что-нибудь вот с этой. Алло. Кокетливо представится. Очень сердитая. Она мне сейчас с пощечину не даст. Ну какой ты грустный, ну ёпарас это. Еще и девчонки ушли. Да хорош, хорош, хорош в моем доме драться. Я сейчас выгоню вас обеих. Наругать. Ругай. Ну хлопает дурачок. Он уже просто очень сердитый. Вы что творите? Вы мне всю идиллию портите. Так. Заставить убираться? Наказание. А ты? А ты? Что это за пятно? Вот так вот. Вот такие вот вам наказания. Давай. Подрались? А вот идите теперь за собой убирайте. Да-да, и нечего мне тут вот эти вот минусы. Испортили мне все тут. Мы тебя не звали! Мы тебя не звали, истеричка. Пошла вон. Я ее выгоню сейчас. Как ее выгнать? Оскорбить. Оскорбить и все на этом. Она сама уйдет. Она сама уйдет. Давай. Прогнать. Прогоняй ее отсюда. Она нам мешает жить. Я еще сначала думала с ней как-то вообще разговаривать, общаться. Но вы посмотрите на нее. Только гляньте на нее. Что это такое вообще? Давай, давай, беги, беги. Вернулась. Посмотрите на нее. Вернулась. Кто ее такой злой сделал? А у меня вот такой вот интересный вопрос. Если эти две дамы собрались ночевать у меня, то где они будут спать? Потому что кровать-то одна, а мы с этой женщиной еще не настолько близки, чтобы спать в одной кровати. О, она еще мысур выбросила. Хозяйственная, хорошая. Это нет, вот это вот фиолетовая, плохая. Еще и чемоданы свои разбросали, блин, по, -по, -по, -по пути вообще. Это что такое? Гигиена. Надо помыться, принять ванну. Ты такой он радостный. А ты нет. Ты плохая. Я не знаю, как тебя выгнать из дома, но я очень сильно этого хочу, знай. Вот сейчас пока все спокойно. 
Нет, не все спокойно, ты что там? Ладно, на самом деле реально все спокойно, мне просто интересно, что будет дальше. Макаронович моется, у меня две незнакомые женщины в квартире. Ну, одна одна помва знакомая, вторая вообще фиг пойми кто. Просто, что будет дальше? Видели, видели, зашла, вышла, так испугалась. О, смотри, я видела Макароновича в ванне голым. А это все звонит своему любовничку, да? Я сейчас все Макароновичу расскажу. Вы знаете, меня больше всего поражает то, что как бы они с этой подружкой враги дерутся уже раза четыре, только вот за последние 10 минут. Она на него, она вообще внимания не обращает, она даже с ним общаться не хочет. Как вас выгнать обоих? Я передумала. Не, ключи от дома давать я точно не буду. Попахивает это точно каким-то мошенничеством. Мошенничестве. Мошенничестве. Да. Ой, он сейчас обсикается. Иди скорее в туалет. Бегом. Бегом сходить, сходить. Давай, 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 быстрей. Так, а что ты махаешь там руками? Давай. Только не обсикайся, пожалуйста. Только не обсикайся. Давай, давай, ты дойдешь. Давай, аккуратненько, аккуратненько. Какие эти тапки милые. Давай, давай, давай. Фу. Так, а у нас сегодня выходной, идти на работу не надо. <смех> Он что, забыл смыть и вернулся? Приколист, конечно. Да, дам ей еще один шанс. Просто еще один шанс. Мы сейчас поженимся. О, план созрел, мы сейчас поженимся. Будем жить вместе, ту истеричку выгоним из дома, и все, и наконец-то будет все спокойно. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Поболтать? Нет, ни за что, не болтай с этой истеричкой. Вот вы заметили, она явно мешает. Она прям, ну вот, лишняя в этом треугольнике. Еще и портит настроение всем. Я вообще-то хотела поцеловать ее. Я не смотрю, я не смотрю. Стать парой. Так вот, что нужно было нажать. Пожалуйста, только не игнорируй мои действия, пожалуйста. Да, конечно. Она согласилась. Еще бы. Еще бы. И опять кому-то звонит? Мне кажется, я сделала неправильный выбор. Так, стоп, не отходим, не отходим. Страстный поцелуй. Мы должны закрепить эти отношения. Я уж хочу, чтобы она стала моей семьей, ну, то есть присоединилась ко мне. Я ей имидж сменила, а то она выглядит как, я не знаю, вообще. Заботливая смыла пошла. Для чего еще нужен Симс, если не для этого? Это вообще на диване уснула. Да пофиг, садись рядом на ее голову, вообще, вообще все равно. Так, я выбрала признаться прилюдно в любви, чтобы она, это вот фиолетовая, увидела. Она не приняла это, она заткнула уши. Ты чё? Я думаю, нам стоит жить вместе, что скажете? А вот тут вопросик. Жить только с ней или в придачу идет еще вот эта черненькая? Потому что если вместе с чёрненькой, я отказываюсь на отрез, потому что она мне не нужна. С этой жить, в принципе, я хочу. Потому что, ну, как бы, а в чем смысл Симса, если не строить пару? Ладно, я только с радостью. Съезжаемся, нажмите ОК, чтобы перейти к действию. Окей. Только ее. Эту нет. Нет. Ульрик Фауст, ты не с нами. Теперь мне еще и за ней следить. Так, а давайте просто по-простому. Ну, типа, бассейн строим, да? А, лестницу убираем. Проблема решена. Я считаю, ну, нужно действовать. Нужно действовать, как бы я хозяин. Они помирились. 
конечно. Конечно, помирились. Так вот, я хозяин семьи, этой глава. Я решаю, что здесь сделать. Бассейн, где магазин? Вы свидетели. Я не хотела этого делать. Вот. Хоть убейте меня, я не хотела. Но если по-другому она не хочет уходить, мне придется. Только осталось разобраться, где здесь купить бассейн. Придется обратиться к Гуглу. Как построить бассейн в Sims 4? Пишут, что в Sims 4 нет бассейна? Не верю. Нет бассейна. Ага, сейчас. Вот так вот. Да что происходит, ребята? Ну помоги. О! О! Классно. Классно. Только это не бассейн, это пруд, блин. О! Ты уходишь? Ты уезжаешь? Была рада с тобой познакомиться. С тобой было так клево, весело. Ты такая добрая, классная. Все валяй отсюда. Я не знаю, что я сделала, я просто посредине двора какую-то лужу построила. Хотя хотела бассейн, чтобы, ну, сами понимаете, что сделать вот с этой дамой. Но она сама добровольно ушла, поэтому в целом у меня теперь есть пруд. Искать лягушек. А почему бы и нет? Может, он француз? Смотрите, зато ему весело. О, еще такая текстура классная. Воды. Прям как настоящая. Все, ладно, я понимаю, там ты лягушек полови, но, но, где женщина? Вот она, женщина. Я же теперь могу изменить ей имидж, потому что она выглядит, откровенно говоря, так себе. Так, ну что, во-первых, нужно сменить тебе наряд. Так ее здесь похудеть еще можно? Вау, круто! Ну, красотка. Писк моды? Вам может, я не знаю, журнал моды показать? Что-то это нифига не писк. Это скорее ор моды какой-то. Ну, вот это ничего. Вот это мне нравится. Классно. Мне нравится. Если тебе тоже нравится, можешь оценить лук этой девушки. Когда-нибудь я запомню, что ее зовут Майки Хас. Но скоро она возьмет фамилию Макаронович. Я просто в этом уверена. Майки Макаронович. Давайте утренний поцелуй. Смотри, какая классная. Похудела, переоделась. Ну, просто красотка. А вы всегда после поцелуя в телефон пялитесь? Или что, я не могу понять? Или, может быть, вы столик на ресторан заказываете на свое первое свидание? Пропустили работу? Да. Я теперь не работаю. Так как мне тебя замуж-то позвать, а? Давай поговорим про жизнь в браке. Мне срочно нужно, чтобы ты стала моей женой. Я хочу, чтобы у тебя была фамилия Макаронович. Нет? Не согласна. Евгений находится под впечатлением от флирта с персонажем по имени Майки. До такой степени, что птицы стали петь слаще, а солнце светит ярче. Может быть, персонажу по имени Евгений нравится флирт? Пусть будет да. Ой, я так рада, так... Так рада. Я хочу нажать вот сюда. Но они же еще не в браке. Я хочу свадьбу. Давай так. На этом эта серия будет заканчиваться. А ты напиши в комментариях, стоит ли мне нажимать сюда. Или стоит сначала сыграть свадьбу. Все будет зависеть только от тебя, что будет дальше происходить с этой парочкой. Который один ушел куда-то, а вторая просто легла спать на диван. Как-то так.